তেরো সেপ্টেম্বর দুই প্রবাসী ভাইরা দেখে নিন আজকে সকল দেশের রেটে বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা প্রবাসী ভাইরা হুন্ডি এটা অবৈধ পন্থা এই পথে টাকা পাঠাবেন না আপনারা ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা পাঠান এতে আপনার টাকার গ্যারান্টি আছে বাংলাদেশের রেমিটেন্স বাড়বে দেশের উপকার হবে সৌদি রিয়াল বাইশ টাকা চুয়ান্ন পয়সা মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত বিশ টাকা দশ পয়সা সিঙ্গাপুর ডলার একষট্টি টাকা বাষট্টি পয়সা দুবাই দেরহাম বাইশ টাকা চৌষট্টি পয়সা কুয়েটি দিনার দুশো সাতাত্তর টাকা বিরানব্বই পয়সা ইউএস ডলার চুরাশি টাকা সাতচল্লিশ পয়সা ওমানি রিয়াল দুশো উনিশ টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা কাতারি রিয়াল তেইশ টাকা বিশ পয়সা বাহরাইন দিনার দুশো তেইশ টাকা ষাট পয়সা ইউরো চুরানব্বই টাকা শূন্য পাঁচ পয়সা মালদ্বীপিয়ান রুপিয়া পাঁচ টাকা সাঁত্রিশ পয়সা ইরাকি দিনার শূন্য দশমিক শূন্য সাত এক টাকা সাউথ আফ্রিকান রেন্ট পাঁচ টাকা ছিয়াশি পয়সা ব্রিটিশ পাউন্ড একশো নয় টাকা তিয়াত্তর পয়সা প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা বিনিময় মূল্য বা রেট জেনে দেশে টাকা পাঠাতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইট বা আপনার নিকটস্থ ব্যাংক হতে টাকার রেট জেনে নিতে পারেন যখন বৈদেশিক মুদ্রার রেট বৃদ্ধি হয় তখন দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠালে বেশি টাকা পেতে পারেন সবাই সবসময় মনে রাখবেন যে কোনো সময় মুদ্রা রেট উঠানামা করতে পারে নতুন নতুন খবর পেতে সবসময় সঙ্গে থাকুন হতো আট মাস কিন্তু ডিজিটাল পদ্ধতিতে এ সেবা এখন তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া হবে তবে সব কোম্পানি এই সুবিধার আওতায় আসবে না ওই সব কোম্পানি এই সুবিধা পাবে যারা তাদের প্রতিষ্ঠানের সৌদিকরণের অংশ হিসেবে উচ্চ হারে সৌদি আরবের নাগরিকদের নিয়োগ দিয়েছে মন্ত্রণালয়ের বিধিবিধান পুরোপুরি মেনে চলেছে সৌদি আরব ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম সৌদি গ্যাজেটের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে স্থানীয়করণ বনাম তাৎক্ষণিক নিয়োগ ফর্মুলার মাধ্যমে সৌদিকরণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই সার্ভিস চালু হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানে যত বেশি সৌদি আরবের নাগরিকদের নিয়োগ দেবে তারা তত বেশি ভিসার জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে মন্ত্রণালয় এর অধীনে ওই সব প্রতিষ্ঠান এমন ভিসা পাবে যারা মধ্যম সবুজ ক্যাটাগরিতে আছে উচ্চ হারে সৌদিকরণ করছে এছাড়া ওই প্রতিষ্ঠানকে টানা তেরো সপ্তাহ মধ্যম সবুজ ক্যাটাগরিতে থাকতে হবে অথবা গত বাহান্ন সপ্তাহে অন্তর্বর্তী ছাব্বিশ সপ্তাহ এই ক্যাটাগরিতে থাকবে পাশাপাশি ওই প্রতিষ্ঠানের বৈধ ওয়ার্ক পারমিট থাকতে হবে এবং তাদেরকে ওয়েজ প্রোটেকশন প্রোগ্রাম মেনে চলতে হবে সৌদি সরকার এ সেবা খাত থেকে উন্নত মানের সেবা দেওয়ার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিবন্ধিত হতে বলেছে কিওয়া সার্ভিসের ওয়েব ঠিকানা হল ডাব্লিউ কারাগার তৈরি করা হচ্ছে কারাগারটি হবে দশ তলা এতে নির্জন কক্ষ ছাড়াও বেশ কিছু সম্পূর্ণ অন্ধকার কক্ষ থাকবে এর আগে সৌদি আরবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার পর আটক শতাধিক ব্যক্তিকে হৃদজ কার্লটন হোটেলে রাখায় বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দেশটির পর্যটন ব্যবসার ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে গোপন কারাগার বানাচ্ছে হচ্ছে আরব মিডিয়াটি এই প্রতিবেদনে আরও বলেছে গোপন কারাগারে আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও শাস্তির বিষয়টি ক্রাউন প্রিন্স সাবিন সালমানের নিজেই তদারকি করবেন তবে আল আহত আল জাদিদের এ প্রতিবেদনের বিষয়ে অন্য কোনো সূত্র থেকে এর সত্যতা পাওয়া যায়নি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এর আগে দুর্নীতি দমন অভিযানে আটক ব্যক্তিদের অনেকের মুক্তি হলেও এখনও অনেক ধর্নাঢ্য ব্যক্তি আটক রয়েছেন এদের মধ্যে বিন সালমানের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে সৌদি রাজপরিবারে অনেক সদস্য রয়েছেন প্রিন্স তুর্কি বিন আবদুল্লাহ ও সাবেক অর্থমন্ত্রী আদেল ফাকেই এদের অন্যতম এর মধ্যে সাবেক অর্থমন্ত্রী আদেল সৌদি সংস্কারের অন্যতম প্রধান রূপকার ছিলেন আটকদের অনেকেই আলহায়ের কারাগারে আটক রয়েছে জেদ্দার দক্ষিণে এই কারাগারটিতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়েছে এবং কারাগারটিতে অনেক জঙ্গি ও সরকার বিরোধী এবং সমালোচকদের আটক রাখা হয়েছে গত বছরের শুরুতে সৌদি অ্যাটর্নি জেনারেল জানান ছাপ্পান্ন জন ব্যক্তি কারাগারে আটক রয়েছেন যাদের কারো কারো বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে আটকদের অনেকে রিয়েল এস্টেট অন্যান্য ব্যবসা ও নিরাপত্তার বাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বলে জানান তিনি দুর্নীতি দমন অভিযানের লক্ষ্য ছিল এদের অবৈধ আয়ের একশো ছয় বিলিয়ন ডলার উদ্ধার করা যে ফি দিতে হতো সেটিও বাতিল করেছে দেশটির মন্ত্রিপরিষদ বুধবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব কথা জানিয়েছে সৌদি আরবের জেতাভিত্তিক সংবাদপত্র সৌদি গ্যাজেট এর আগে টানা তিন বছরে একাধিকবার ওমরাহ পালনের জন্য দুই হাজার সৌদি রিয়াল দিতে হতো 
আল আরাবিয়া নেট সৌদি মন্ত্রিপরিষদের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভিসা ধরন ও স্থায়িত্বের তালিকা প্রকাশ করেছে ভিসা সার্ভিসগুলোতে কর্মরত একাধিক সূত্রের মতে হজ ও ওমরাহ পালনকারীদের জন্য নতুন আইন করা হয়েছে এছাড়া দর্শনার্থী ও পরিবহন যাত্রীদেরকে অনুমোদিত কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে আইন মেনে চলতে হবে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী এবং গেস্ট সার্ভিস প্রোগ্রামের কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বেনতেন নতুন ভিসা ব্যবস্থাটি অনুমোদনের জন্য বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ এবং যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে ধন্যবাদ জানান তিনি সৌদি প্রেস এজেন্সিকে এক বিবৃতিতে জানান নতুন ভিসা ব্যবস্থাটির ফলে সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য হজ ও ওমরাহ পালন করা আরও সহজ হবে মক্কা মদিনা ও অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলোতে মুসলিমদের সুবিধার্থে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে তিনি আরও জানান সৌদি আরবের ভীষণ দুই হাজার তিরিশ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলোর একটি অর্জনের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দুই হাজার তিরিশ সালে তিরিশ মিলিয়ন মুসল্লি গ্রহণ করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে চায় দেশটির কর্তৃপক্ষ করে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে র্যাব অবৈধ জন্মসনদ দিয়েই পাসপোর্ট পেয়ে যাচ্ছে রোহিঙ্গারা দীর্ঘদিন ধরে পাওয়া এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করছিল র্যাব অবশেষে বুধবার এগারো সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় চালানো হয় অভিযান মেলে পঁচিশ হাজারের বেশি পূরণ করা জন্মসনদের ফর্ম আটক হয় ছয় জন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায় সঙ্গবত এক চক্র অবৈধভাবে জন্মসনদ তৈরি করে আসছে যার মূল হতা সৌদি প্রবাসী বায়াজিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশের সদস্যদের কাছে তত্ত্ব পাঠাতো সে বাংলাদেশ থেকে কাগজ তৈরি করে তারা পাঠাতো ব্যাজিদের কাছে তারপর তৈরি হতো পাসপোর্ট সৌদি আরবের দূতাবাস কর্মকর্তার সহায়তায় একটি বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে এই কাজটি করত তারা জড়িত জন্ম নিবন্ধন অধিদপ্তরের বেশ কিছু কর্মকর্তারাও তারা বলেন আমাদের একজন বস আছেন যার নাম মোস্তফা কামাল তিনি জেদ্দা অ্যাম্বাসিতে কাজ করেন তিনি উনির পরিচয় করিয়ে দিয়েছে র্যাব জানায় বিশেষভাবে পারদর্শী এ চক্রকে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন সৌদি দূতাবাস কর্মকর্তা সিটি কর্পোরেশন ইউনিয়ন পরিষদ ও জন্ম নিবন্ধন কর্মকর্তারাও এ কাজে জড়িত বলে জানায় র্যাব এই প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি অনেক সাজাপ্রাপ্ত আসামিও পাসপোর্ট তৈরি করে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে র্যাবের কোম্পানি কমান্ডার মুহিউদ্দিন ফারুকি বলেন এখানে সৌদি থেকে হাই কমিশনের সাথে যে দালাল চক্রের পরিচয় আছে তারাই এই পথ দেখিয়ে দেয় শুধু রোহিঙ্গারা নয় ফেরারি আসামি যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে তারাও পাসপোর্ট করে পালিয়ে যাচ্ছে এ চক্রের অন্যান্য সদস্যদের ধরতে অভিযান চলছে বলেও জানায় র্যাব ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা জানাতে বিশ্বকে সৌদির আহ্বান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতা নিহাউর পশ্চিম তীরে জর্ডান উপত্যকা দখলের ঘোষণার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সৌদি আরব ইহুদিবাদী রাষ্ট্রটির প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে দেশটি সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এসপি এর খবরে বলা হয় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর এমন ঘোষণা ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার খর্ব এবং জাতিসংখ্যার নীতিমালার স্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করছে সৌদি আরব এমন বিপজ্জনক ঘোষণা যে কোনো ধরনের শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে এজন্য সৌদি আরব ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছে সৌদি আরবের ওই বিবৃতিতে বলা হয় ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার খর্ব হয় এমন কোনো বিষয় মেনে নেওয়া হবে না ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের কোনো অতৎপরতা অপতৎপরতা সফল হবে না বলেও জানিয়েছে দেশটি ইসরায়েলের এমন আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে বিশ্ব সম্প্রদায় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে নিন্দা জানানোর আহ্বানও জানিয়েছে সৌদি আরব এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতা নিয়াহুর পশ্চিম তীরে জর্ডান উপত্যকা দখলের ঘোষণার বিষয়ে ইসলামী সহযোগিতা সংগঠনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে জরুরি বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে সৌদি আরব সৌদি প্রবাসীরা পাচ্ছেন নতুন সুযোগ সৌদি আরবে কর্মরত প্রবাসীরা তাদের পেশা পরিবর্তন করে নতুন পেশায় দেশটিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে দেশটির সরকার আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেঁধে দেওয়ার সময়ের মধ্যেই নিষেধাজ্ঞায় পড়া বারোটি পেশায় পরিবর্তন করতে পারবেন এদিকে পেশা পরিবর্তন চালু হওয়ায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা আশা করেন প্রবাসী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বিবেচনা করে সৌদি সরকার নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে তৈরি 
পোশাক গহরি চশমা খুচরা যন্ত্রাংশ সহ আটটি পেশা থেকে পর্যায়ক্রমে প্রবাসীদের পরিবর্তে সৌদি নাগরিকের জন্য শতভাগ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে দেশটির সরকার এ অবস্থায় প্রবাসীদের জন্য সোমবার থেকে পেশা পরিবর্তন চালু করায় এ সুযোগ নিয়ে নিজ কর্মস্থল পরিবর্তন করতে পারবেন প্রবাসীরা শতভাগ সৌদি নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশটির সরকার পর্যায়ক্রমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন সেক্টরে প্রবাসীদের কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে চলতি বছর বারোটি পেশায় প্রবাসীদের কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয় সৌদি সরকার এক বাংলাদেশি প্রবাসী বলেন সৌদি সরকার আমাদের পেশা পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছে এতে আমরা পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় যেতে পারব এটা না হলে যে কোনো সময়ে আমাদের পেশা পরিবর্তন করে দেশে চলে যেতে হতো